வெல்கம் எவ்ரிவன் நான் உங்க சேவி பேசுறோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்சால் மிஸ்டேக் பத்தி தான் பாக்க போறோம் அன்சால் மிஸ்டேக் வந்து நீங்க என்னவோ நினைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா அன்சால் மிஸ்டேக்ஸ் நாளை நார்மலாவே கேலியன்ஸ் வந்து விட்டுட்டு போனா அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி தான் நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க விட்டுட்டு போன ஒரு ஆதாரங்கள் பத்தி தான் சொல்லுவோம் அப்புறம் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனா திருப்பி வர முடியுமா வர முடியாதா அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை பத்தி தான் சொல்லுவோம் மிஸ்டேக் அப்படின்றது ஆனா இப்போ நம்ம பேக்க போறது நம்ம உலகத்துல வாழ்ற ஒரு ஆள் நடத்திட்டு போன ஒரு மிஸ்டேக் பத்தி தான் பேச போறோம் அதாவது அவர் நடத்தின ஒரு கேஸ் பத்தி தான் பேச போறோம் அந்த கேஸ் வந்து அமெரிக்கா காப்ஸ் இன்னும் நாப்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆகி கூட இன்னும் அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்காவே இருக்கு அப்படின்றதுதான் இந்த கதையில ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல்லை டச் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேர்க்கமா சேரும் வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே இன்னைக்கு நான் பேச போற ஒரு ஆள் பத்தி சொன்ன கரெக்டா அந்த ஆள் பேரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்னதே நீங்க மேக்சிமம் வந்து தெரி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதாவது அவர் பேரு பாத்தீங்கன்னா டி பி கூப்பர் அப்படின்றாங்க டி பி கூப்பர் இதோட அவரை வந்து டுவைன் அப்படி டுவைன் கூப்பர் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஆக்சுவலா அவரோட பேரு டுவைன் கூப்பர் தான் ஓகேவா இவர் வந்து இந்த கதையை வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு இமேஜினேஷன் மாதிரி பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே ஒரு த்ரில்லிங்கா இருக்கும் நான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் படிக்கும்போது அப்படியே இமேஜின் பண்ணிட்டே படிச்சுட்டு இருந்தேன் செம்ம த்ரில்லிங் தெரியுமா அப்ப அதே போல நீங்களும் இமேஜின் பண்ணிட்டே படிச்சுட்டே இருக்கீங்க பாத்துட்டு கேட்டுட்டே இருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றது எல்லாமே செம்மையா இருக்கும் ஓகே கதைக்குள்ள போகிறவங்க இப்போ இந்த நடந்த கதை வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் நடந்துட்டு <laughs> நேரம் <laughs> அங்க இருக்க இவர் வந்து டிபி கூப்பர் வந்து அங்க இருந்து உள்ள இருந்து நல்லா விஸ்கி நல்லா சிகரெட் எல்லாம் ஸ்மோக் எல்லாம் பண்றாரு ஏன்னா அப்போதைக்கான பிளைட் அந்த நிலவரத்துக்கான பிளைட்ல வந்து என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஸ்மோக் அடிக்கலாம் ட்ரிங்க் பண்ணலாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருந்தது ஆனா இப்ப ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாதுன்ற இருந்தாலும் பெரிய பெரிய ராயல் ஏரோபிளைன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லவே மாட்டேன் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் சரி நான் சொல்ற கதைக்குள்ள கதை விட்டு வெளியே போகாம சொல்றேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இவர் வந்து குடிச்சுட்டு அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் வந்து அங்க இருக்க பிளைட் அட்டண்டர் கிட்ட வந்து இவர் வந்து கூப்பிடுறாரு ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு ஒரு கார்டு மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாரு அந்த கார்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க கிட்ட வந்து அந்த அந்த அட்டண்டன் வந்து ஓகே இவன் வந்து நம்மள வந்து போன் நம்பர் தான் நம்மளை கேட்கறதுக்குனால இவன் வந்து இந்த மாதிரி அட்டன் கார்டு கொடுக்குறாம் நம்ம எதுக்கு இவனை கண்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்டை எடுத்து பாக்கெட்டுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க திருப்பியும் ரெண்டாவது நிமிஷம் கழிச்சு அடுத்த ரெண்டாவது நிமிஷத்துல திருப்பி கூப்பிட்டு இந்த கார்டை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பிளைட்ல இருக்க எல்லாருக்கும் நல்லது அப்படின்ற ஒரு சோ ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அந்த கார்டை எடுத்து பாக்குறாங்க கார்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா நான் இந்த பிளைனை ஹைஜாக் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹைஜாக் பண்ணக்கு அப்புறம் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் நீங்க கே சொல்லணும் எனக்கு செய்யணும் சாரி சொல்றத விட செய்யணும் செய்யணும் ஆனா எந்த பன்னி ஸ்டப் இல்லாம அப்படின்ட்டு ஓகேவா பன்னி ஸ்டப்ஸ்னா எந்த ஒரு காமதியான எந்த ஒரு இதுவும் நடத்திடாதீங்க எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் ட்ரை பண்ணாதீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா என்னோட வேலையை நான் காட்டுவேன் அப்படின்ற ஒரு பேர்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் அந்த கேபின்ல இருக்க ஒரு காக்பிட் வந்து நான் வந்து அந்த ஏரோபிளைன்க்கு வந்து அடுத்த ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோன்னா டிபி குப்பர் வந்து டென்ஷன் ஆகி அந்த பைலட் கிட்ட வந்து பேசினாரு பேசிட்டு உடனே ரொம்பவே வாக்குவத போச்சு சரி ஓகே பைலட்டும் வந்துக்கினாரு உங்களுக்கு தேவையான காசு எல்லாம் நாங்க எடுத்து விற்கிறோம் இந்த இடத்துல நிக்கிறோம் ஆனா மக்களுக்கு எதுவும் ஆகாது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அங்க போகுது டிபி குப்பர் இதுவும் சொல்றாரு மக்களுக்கு நான் எந்த பாதிப்பு பாதிக்க போறது கிடையாது அதனால லாஸ் வேகஸ்ல நீங்க நிறுத்துங்க லாஸ் வேகஸ்ல எனக்கு தேவையான காசு வந்து ஒரு கப் ஒரு போலீஸ் வந்து எந்த ஒரு வெப்பனும் இல்லாம என்கிட்ட வரணும் வந்து இத்தனை அதாவது ஒன்றரை கோடி யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் பிளஸ் பாராசூட் ஓகேவா பாராசூட்டோட எனக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அக்ரிம
அவர் வந்து அப்போ வந்து பயிற்சி திரும்பி ஒரு விஷயம் சொல்றாரு நீங்க இன்னொரு விஷயம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்க இருக்க எல்லா ஏர்போர்ட்ல இருக்க எல்லா லைட்ஸையும் ஆஃப் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு அந்த விஷயம் வந்து சொன்னோன்னா அதை பத்தி கேட்டு அதே போல ஏர்போர்ட்ல இருக்க கமெண்டர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஏர்போர்ட்ல இருக்க எல்லா டோட்டல் லைட்ஸையும் கரண்டி ஆஃப் பண்ணி விட்டு இருக்காங்க ஆஃப் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து அந்த இடத்துல லேண்ட் ஆகுது லேண்ட் ஆகிட்டு அவங்க கேட்கிற காசு அவங்க சொன்ன மாதிரி மக்கள் எல்லாரையும் வெளியே விட்டுட்டு காப் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் காப் உள்ள வந்துட்டு காசு வாங்கிட்டு மக்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து காப்போட சேர்த்து விளையாடுறாங்க செகண்ட்ரி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாதி மக்கள் அதாவது முப்பத்தி ஆறு மக்கள்ல பாதி மக்களை மட்டும் வெளியேற்றிட்டு பாதி மக்களை வச்சு இந்த பிளைட்ல ரீஃபியூவல் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு பேச்சு போது ரீஃபியூவல் எதுக்கு பண்ணணும் அவ்வளவுதான் நீங்க கேட்டது கிடைச்சிச்சு நீங்க சொன்னது பண்ணது இப்ப நீங்க வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயில சொல்லும் போது நான் என்ன லூஸா இவ்வளவு பண்ணி எனக்கு இது செய்ய தெரியாதா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டிருக்காரு அப்ப வந்து பைலட் சொன்ன மாதிரி பைலட் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பிளைன்யூ ஃபியூவல் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூவல் பண்ணிக்கிட்ட அப்புறம் திருப்பி அந்த பைலட் கிட்ட கூப்ப சொல்றாரு பிளைட்ட நீங்க ஒரு இதுக்கு விடுங்க ஆஸ்திரேலியா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஸ்திரேலியா அதாவது ஆஸ்திரேலியா பக்கத்துல இருக்க மெக்சிகோ நகர்ல விடுங்க அப்படின்றாங்க மெக்சிகோக்கு போறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் இந்த ஃபியூல் வச்சு போக முடியாது அப்படின்றதுனால சரி மெக்சிகோ நடுவில் இருக்க ஒரு சில இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேமஸான ஆர்போர்ட்ல நிறுத்தி அங்க நம்ம ரீஃபியூல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்க டேக் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டேக் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க டேக் ஆஃப் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு பேராஷூட் எதுக்கு கரெக்டா அந்த பேராஷூட்டை வச்சு இது வந்து நடந்தது வந்து இருட்டுல கிட்டத்தட்ட பயங்கரமான ரெய்னி சீசன் ஓகேவா அவர் வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் போங்க அப்படின்றா சொல்றாரு ஏன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபீட்ல தான் என்னெல்லாம் மேகம்லாம் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இவர் வெளியே வராம திருப்பி அந்த பிளைட்டை எடுத்து ரீடேக் ஆஃப் பண்ணதுனால அங்க இருக்க எஃபிஐ எல்லாம் சம கோவம் ரொம்ப மொக்க வாங்கிட்டாங்க அப்படின்றது ரொம்ப கோவம் கோவப்பட்டதுனால அங்க இருக்க எஃபிஐஸ் எல்லாம் நிறைய பிளான் பண்ணி திருப்பி அந்த ஏரோப்ளைனுக்கு பின்னாடி ரெண்டு ஜெட் பறக்க விட்டுருக்காங்க ரெண்டு ஜெட் பறக்க விட்டுட்டு ரொம்ப லாங் போயிட்டு இருந்தாங்க இருட்டான நேரம் அந்த நேரத்தில் வந்து ரொம்ப இன்டர்நெட் ரொம்ப டெக்னாலஜி வசதி எல்லாம் கிடையாது ஓகேவா ஹைலோகிராஃபிக் பண்ற அளவுக்குலாம் டெக்னாலஜி வசதி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதனால அவங்க வந்து சரியா அந்த ஏரோப்ளைனையும் பார்க்க முடியல பட் இருந்தாலும் அந்த பைலட் கிட்ட வந்து ஒரு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க பின்னாடி திரும்பி பார்க்காம ஏரோப்ளைன் ஓட்டிக்கிட்டே இருங்க திரும்பி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளைனோட சித்திரி இங்கெல்லாம் விரிஞ்சிருவீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு விஷயத்த சொல்லிட்டு அந்த காக்பிட்டே ஃபுல்லா மூடிட்டு இவர் வந்து பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இருக்காரு பேராஷூட் போட்டுட்டு பணத்தோட கையில பேராஷூட்ட போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவு காட்டுல வந்து நைட் நேரத்துல நடுவு காட்டுல காட்டுல வந்து ஏரோப்ளைன் வந்து பறந்து போயிட்டு இருக்கும் போது இவர் வந்து குதிக்கிறாரு இவர் வந்து குதிக்கிற நேரத்துல வந்து யாருக்குமே தெரியல ஏன்னா டெக்னாலஜி வசதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப வந்து பைலட்டுக்கு வந்து ஒரு கிளிக் மாதிரி ஒன்று வருது ப்ரெஷர் வந்து லீக் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கிளிக் மாதிரி வருது காக்பிட்டை விட்டு கேபினை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா அந்த பேக் டோர் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுதான் ஒரு விஷயம் உடனே அந்த கேபினை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நிறுத்தி மெக்சிகோலையும் நிறுத்தி பார்த்தா அவர் கிடைக்கல காணாம போன ஒரு ஆள் அப்படின்றது தான் இருந்தாலும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து நூத்தி ஐம்பது பிரைம் போலீஸ் வந்து இறக்கி விட்டுருக்காங்க தேனியும் கிடைக்கல ஆனா அவரு வந்து இறங்கின இடத்துல சில காசுங்களாம் விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா பறந்துட்டு வரும்போது நைட் நேரத்துல காசுங்களாம் கையில இருந்து தவறு இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ரூமர்ஸ் ஓகேவா அந்த சீரியல் நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் இப்ப கூட அந்த கேஸ் வந்து பயில அனுப்பி பேசிட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப அந்த கேஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா இப்போதைக்கு அது வந்து அவர் பிறந்தது வந்து நைன்டீன் ஃபார்டி டூ அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஏரோப்ளைன்ல அவர் இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்ப நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்துருக்கலாம் ஏஜ் அப்புறம் பார் ஆயிட்டு அவர் இறந்திருக்கலாம் அப்படின்றதுதான் ஒரு காமனியான விஷயம் இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து கேஸ் வந்து இழுத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஆனா ஒரு அன்சால் மிஸ்ட்ரி அப்படின்றதுதான் இந்த விஷயம் இதுக்கப்புறம் அவரு அவரோட இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கண்லயே மன தூக்கி விட்ட ஒரு ஆள் அப்படின்றது வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து பயங்கரமா பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு பரவ ஆரம்பிச்ச அப்புறம் அங்க இருக்க எல்லாருமே ஒரு நூறு பேரு கிட்ட லெட்டர் அமைச்சிருப்பாங்க யாரு ஃபேமஸ் ஆன நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கிட்ட லெட்டர் அமைச்சிருப்பாங்க நான் தான் டிபி கூப்பர் நான் தான் டிபி கூப்பர் நான் தான் டிபி கூப்பர் அப்படின்றது அமைச்சிருப்
லாஸ் வேகாஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு ஓகேவா லாஸ் வேகாஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது கடைசி நாள் வந்து செத்து போக செத்து போற நேரத்துல அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் சொல்றதுக்கு இப்பதான் நேரம் என்ன நான் வந்து இறக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் டிபி கூப்பர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லி செத்திருக்காரு அந்த விஷயத்த சொல்லி செத்ததுனால அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பயமா பயந்து போய் போலீஸ் கிட்ட எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஏன்னா உங்க ஒய்ஃப் வந்து ஏற்கனவே சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இவர் வந்து நான் நேரத்தில் தூங்கும் போது ஃபிளைட் நம்பர் எல்லாம் அப்படியே கடவுளையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்க கடவுளையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கனவுலேயே சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒய்ஃப் வந்து என்னடா இவர் ஃபிளைட் நம்பர் எல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பயத்துல தான் இருந்தாங்க அப்புறம் சரி கனவுல தானே சொல்றாரு அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் இறக்குற நேரத்துல வந்து சொன்னதுனால அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல கிட்டத்தட்ட அவரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் டிபி குப்பரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் அந்த கார்ல எழுதி கொடுத்தாரு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்னல அந்த மாதிரி டிபி குப்பரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இவர் தான் ஒரிஜினல் டிபி குப்பரா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சஜஷன் இருக்கும்ன்றதோட இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டுட்டு இருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிச்சிச்சு அடுத்த வீடியோ வர இருக்க வெயிட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண